ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ വിവേക് മയ്യ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ സൈറ്റ് പോയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കൊക്കെ നിന്നിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കുറേ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് എൻജിനീയറിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പൊതുവേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ട്സിനുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മറുപടികൾ അത് ആസ് പെർ മൈ നോളജാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബ്രിക്സ് ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമാണോ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഏത് സാധനത്തിനും നമുക്ക് ഐ എസ് ഉണ്ട് ഐ എസ് കോഡ് ബുക്സ് ഉണ്ട് കോഡ് ബുക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്കാണിത് റെഫറൻസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കോൺക്രീറ്റ് മാനുഫാക്ചർ അതായത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആയാലും അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രിക്സിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിനൊരു ഐ എസ് കോഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഐ എസ് വൺ സെവൻ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എസ് കോഡ് ബുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് ഐ എസ് വൺ സെവൻ ടു ഫൈവ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് ടു സോയിൽ ബേസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് യൂസ് ഇൻ ജനറൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് തരം വരും ഒന്ന് ക്ലേ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് സോയിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ബേണ്ട് ബ്രിക്കാണ് നമ്മളെ ചുടുകട്ടിയില്ല അതാണ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് പറഞ്ഞത് ഈ ഇൻ്റർലോക്ക് ബ്രിക്കാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൽ സ്റ്റെബിലൈസും പിന്നെ ബേൺ ബ്രിക്കിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബ്രിക്ക് ബേൺ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഒരു സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചരാ നമ്മൾ ബ്രിക്കിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ഇതാണ് ഇതാ ദിസ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കവേഴ്സ് ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഈ സോയിൽ ബേസ്ഡ് ബ്ലോക്ക്സ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ജനറൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കാം അതാ കണ്ടോ ഇത് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇസ്റ്റിക്കാണ് സ്മോൾ വേൾഡ് ബ്രിക്കാണ് പിന്നെ ഈ ട്വൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ നയൻ ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മളെ ബ്രിക്സ് വരുന്നത് ഈ തേർഡ് വൺ ഇതാണ് തേർഡ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്സ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്സാണ് ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിക്സിന് വേണ്ടിയ മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുവന്ന മണ്ണ് അതായത് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെങ്കൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചെങ്കല് ഉണ്ടാക്കുന്ന സോയിൽ ചെങ്കൽ നമ്മൾ ലാറ്ററേറ്റ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫോം ചെയ്ത ഒരു മണ്ണാണ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ചെങ്കൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെങ്കൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതേ സോയിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സോയിലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ സിമെൻറ്റ് അത് ഓരോ കമ്പനിയിൽ വേര് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ മണ്ണിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് മിനിമം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ മുകളിലേക്ക് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും സിമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആവില്ല
Kita buat cerita dari material, pina soil, lateral soil, ada bawah tanah semen de. Next, yang baru ni ada chemical ane de. Sera plastum, sera latex ane de. Ini ni bekerja ni 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 spesifikasi ni kanci ane de. High tension ane de, reduce the swelling of clay, of a of clay aggregate in water. Pina ada bawah leh sera latex ane de ni ni use de. Dan ni use ane de la reason. Kita nak kita next manufacturing proses ni. Kita ada nama kita jenis wave batching. Ada itu different material wave yang ada dekat. Next mixing ya, pina compaction, hydraulic machine leka asli ya. Next curing. Kita ada nama kita jenis itu pina material ada tu akan lah. Material ada tu itu, nama kita ini machine leka jiran itu mixing. Ada itu ceri orang mixer ana company leka use itu orang dengan itu. Next itu urun ini mixing, ini material mixing itu, atau itu ialah chemicalum, atau bola waterum, add itu, nalar orang mixing. Next itu, ini adalah dinde day, atau ini mould. Ini mould adalah, nama kita brick manufacture yang mesti ubikan. Ini side laga kanan yang kita correcta itu, nalar adjust sharp pun. Ini tu orang orang semua mereka company, pina kau yang betul orang macam tu, itu dinde lay tu kudu tu dinde mould reconstruct ini, atau ini dinde Smoothness sih dia kan, nalla edge ke beramat jana de. Next process ini lek fill leh dah, cahaya nalla. Ini machine lek, agresif, beri bakat tolong material mixer material add ya nalla. Next itu operate itu hydraulic machine nalla. Hydraulic itu beri cie, itu cast ya. Cast ya dengan kan ada pungyu ramai brick kan ada mula kan nalla. Next itu bola. Ada kewek kan ini beri cerita ni. Ini company ni story ada baca brick sana. Ini size pada nama ni atta ya aran. Okay, pula nama manufacturer cerita kerja ni tenang sedih kan orang. Ipan nama bricks wangam bombo. Ipan ini sahaja ni ada common mana itu nama bombo. Anda kena sedih kan orang. Ah, dia itu bricks wangam ni nama nama company ni pula nama bricks bricks. Orang itu cuci kan orang. Ini cast it. Ada ini mould ni cerita cast it ni. Seven days sign orang ikan. Anda itu minimum seven days yang kelim curing ayah saya semai, nama kita itu transportation cedul. Alangkah anda anda cedul structure, ini shape maripu. Nada nama kita handle ember, itu load ember, unload ember, dekuk. Ini side dekuk cut ini bricks mosha van chances sendiri. Pada anu orang ikan. Seven days sign orang cuci ikan. Ibu seven days sila kurudra ayah orang nama kita nalar anda. Nada nala satu twenty eight days sila ini dengan strength. Nada nama kita semen ini ada yang ini. Apa aduk orang twenty eight days ini mana ini serik kala strength nama kita kita nada. Pah kaya sedih. Apol, ini adalah spesifik yang cedah boleh ada. Nama kita ini brick manufacturer ini. Ada itu ini company itu cedah brick itu as standard ansa cairi kan. Ada itu adi mai tali parain ada strength an. Strength an yang cedah ni alih ini compression strength an orang. Ada itu nama kita ini pen manufacturer ini brick ini etra strength adi edukum, etra load adi apply cedah lah adi retain jem, adi breaki an dirikum. Enana adi adi udeshi an. Tapi compression strength itu nama orang adi load by area an. Itra load ni itra area lekat edukam betul na, orang capacity an. Apol itu as per standard book ni orang jangan kan cera. Strength tu orang ni lor, compression strength. Adi 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 tera orang dia noga. Dikanda, the blocks when tensed in accordance with the procedure laid down in IS 3495. Ada ini, ini dia procedure, ini strength test yang dia procedure. Ia IS kod buku kelana ni lah, nana kanci lah. Apa ini ciri dia apa? Ini minimum average compression strength of not less than. Ada ini, ini dibuat kgf per centimeter square for class 20 and 30 kgf centimeter square for class 30. Ada ini, nama dia pun dia nak class 20 lah, nampak 20 kg F per centimeter square nornya le, two newton per mm square. Ada airikanam, ini ni minimum strength nornya le. Apo, ni ane testi ini apa kanda result yang kanda cera. Wei, ini ane ini testi conductor ini machine compressive strength testi ini. Apo, ini cera apa ni kanda ini crack beri nana. Ini randa matte figure le. Apo, ini fail ayah. Adu beri ane ini strength ini edikan nade. Apo, ni ane ini strength ini terang kanda cera. Ini graf orang. Ia ada tiga tarikh tulan yang sendat testi. Ia seven days, fourteen days, ada boleh naik twenty eight days. Testi itu mana sila itu. Ini kerana ini pasti tulan ini beri nanti seven days tulan. Apo seven days nak kerja tim itu fourteen days kurang sendat kan? Ia second tulan. Pena mula tulan ini ane itu twenty eight days. Ada itu. Ah twenty eight days curing ini curing ini orangnya weather curing ada. Ia pot terdetik kan ini apa? Bela terdetik kan ini lah. Apa ini cerita apa? Nama kita test sendat buat apa? Semua ini buat ini mula ni. Ini left side kan ini kan ada x axis kan ini kan ada kg per centimeter square. Apa yang berlaku? Minimum sendat twenty le taya awam padan. Apa? Semua sendat twenty modal le 
തേർട്ടി വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ മിഡിൽ അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടിയിൽ എത്ര റേഷ്യോ ആണ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ ആ കമ്പനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന റേഷ്യോ വരെ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പർസൺ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് ഇത്രയുമാണ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നൊരു സംശയം ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് എത്രയാണ് എത്ര വർഷങ്ങൾ ഇത് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് സം ടെസ്റ്റസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രിക്സിന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്തായാലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിൽ താലിട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റി അടിച്ചാലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ആ സ്ട്രക്ചർ ഹോമോജീനിയസ് അല്ല ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഓരോ കളറും പിന്നെ ഓരോ ടൈപ്പിലെ ഗ്രെയിൻസും അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് എഡ്ജ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കട്ട് കെട്ട കട്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ടെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് എഫ്ലോറസൻസ് ടെസ്റ്റ് എഫ്ലോറസ് എഫ്ലോറസൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് നമ്മളിത് ക്യൂറിങ്ങിന് വെക്കുക അതായത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുന്നതല്ല സ്പ്രിങ്കിൾ ക്യൂ ക്യൂറിങ് തന്നെ അതായത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെളിച്ചിട്ടുള്ള ക്യൂറിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂറിങ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബ്രിക്സ് കുറച്ച് ആൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മൾ അതിൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫേസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കളർ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വല്ല സാൾട്ടി കണ്ടൻറ്റ് അതായത് ഈ ക്ലോ ക്ലോറൈഡ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാൾട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഒരു ഡ്യൂറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയാലും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വാട്ടർ ഇമേഴ്സ് ചെയ്താൽ അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അതായത് ആദ്യം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബ്രിക്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ സർഫേസ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വെയ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പ്രീവിയസ് വെയ്റ്റും ഇപ്പോഴത്തെ വെയ്റ്റിലും പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് അതായത് ഈ വെയ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ മുകളിൽ വരാൻ പാടില്ല അതാണ് ഈ ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷന് യോഗ്യമല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കമ്പനി ഒന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രിക്സ് ഇറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ലോഡ് ഇറക്കി പിന്നെ ചുമർ പകുതി കെട്ടി പിന്നെ രണ്ട് ലോഡ് ഇറക്കി അപ്പോൾ ഈ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് വരും ഓരോ ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഗ്യാപ്പ് വരും അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയിൽ രണ്ട് പിന്നെ മൗൾട്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് അച്ച് ഉണ്ടാവും രണ്ട് മെഷീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെഷീൻ നിന്ന് ബ്രിക്സ് വരുവേ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു മൗൾഡിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാൾ ഒരിക്കലും ഇത് മാച്ച് ആവില്ല അതായത് ഈ ബ്രിക്സ് മാച്ച് ആവണമെങ്കിൽ ഒരേ മോൾഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അത് സൈസ് സെയിം ആണെങ്കിലും ഓരോ മോൾഡിനും ഓരോ രീതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അണിയൂണസ് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഡിഫെക്റ്റ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ഇവിടെ ബ്രിക്സ് സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാളിടെ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷം മുന്നത്തെ ബ്രിക്കാണിത് പക്ഷേ ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് ഇതായതാണ് ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റ് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അത് ഈ കെട്ടുന്ന ആൾക്കാർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മളെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പ